সালামু আলাইকুম আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান ঢাকা পর দুই হাজার সতেরো ধরো তিনশো সত্তর আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত প্রাণীর বসবাস উপযোগী একটি গ্রহের সন্ধান পেয়ে নাসার বিজ্ঞানীরা পঞ্চাশ বছর বয়সে একটি কাসিমকে জিরো পয়েন্ট সেভেন সিপ বেগে চলমান নবজনে করে ওই গ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠায় কাসিমের ভর দেওয়া আছে ত্রিশ কেজি এবং গড়ায়ু দেওয়া আছে চারশো পঞ্চাশ বছর অর্থাৎ কাসিম গড়ে চারশো পঞ্চাশ বছর বাঁচে আর কাসিমের আদি ভর দেওয়া আছে হচ্ছে ত্রিশ কেজি এক আলোক পর্ষ আলোক পর্ষ হচ্ছে দূরত্বের একক নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু পার ফিফটিন মিটার এক আলোক বর্ষ সমান এত মিটার কিভাবে হয় এক আলোক বর্ষ বলতে কি বোঝায় আমরা জানি যে আলোর বেগ সি এটা হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট মিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে আলোর বেগ আলো এক বছরে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে সেটাই হচ্ছে এক আলোক বর্ষ তাহলে এ সি ইজ ইকাল টু কী হবে ভি ইন্টু টি আলোর বেগ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট আর এক বছর সমান হচ্ছে কত সেকেন্ড এক বছর হচ্ছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তাকে গুণ করতে হবে চব্বিশ দিয়ে গুণ করলে ঘন্টা আসবে চব্বিশ ঘন্টা আবার এক এক ঘন্টা হচ্ছে ছিয়াশি হাজার চারশো সরি চব্বিশ ঘন্টা হচ্ছে আবার ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড তো এই পুরাটা ক্যালকুলেশন করলে এখানে হচ্ছে আমাদের এটা চলে আসবে যে নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন মিটার তো এখানে বলা হয়েছে যে ধরো যে তিনশো সত্তর আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত প্রাণীর বসবাস উপযোগী একটি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন আসার বিজ্ঞানীরা তো এটা হচ্ছে পৃথিবী আর এখানে হচ্ছে একটা গ্রহ যেই গ্রহতে মানুষ বসবাস করতে পারে বা প্রাণীর জীবনের সন্ধান পাওয়া গেছে তো বিজ্ঞানীরা এখান থেকে একটা কাসিমকে এই পৃথিবীর থেকে একটা কাসিমকে ওই গ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করাইল তো কত বেগে জিরো পয়েন্ট সেভেন সি বেগে অর্থাৎ আলোর বেগের জিরো পয়েন্ট সেভেন সি সেভেন গুণ এই কাসিমের আদি বয়স ছিল হচ্ছে পঞ্চাশ বছর পঞ্চাশ বছর বয়সে কাসিমটাকে নবজনে করে পাঠায় তো বের করতে বলছে যে চলন্ত অবস্থায় কাসিমের শক্তি নির্ণয় করো চলন্ত অবস্থায় কাসিমটা জিরো পয়েন্ট সেভেন সি বেগে চলতেছে তো চলন্ত অবস্থায় তার ভরের অবশ্যই পরিবর্তন হবে আমরা জানি যে কোনো একটা বস্তুকে যদি আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে বস্তুটির ভরের পরিবর্তন হয় ভর বৃদ্ধি পায় যদি আলোর বেগে একটা বস্তুকে নিক্ষেপ করি তাহলে তার ভর বৃদ্ধি পাবে তাহলে এই ক্ষেত্রেও সেম একই ঘটনা ঘটবে যে আমার আদি ভর দেওয়া আছে কাসিমের আদি ভর এম নটের মান দেওয়া আছে ত্রিশ কেজি যখন সেটাকে জিরো পয়েন্ট সেভেন সি বেগে চালনা করা হয়েছে তখন তার ভর কত হয় তো এম এইট ইজ ইকাল টু আমরা জানি এম ডিভাইড হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার কোনটার মান বেশি আমরা জানি যে এম গতিশীল অবস্থায় ভর বেশি তাহলে গতিশীল অবস্থার ভর হচ্ছে এম আর স্থির অবস্থার ভর হচ্ছে এম নট যেটার মান দেওয়া আছে থার্টি কেজি গতিশীল অবস্থার ভর বেশি এখন একটা সংখ্যাকে যদি ছোট একটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেয় তাহলে অবশ্যই বড় মান আসবে তো এখানে এম নটের মান হচ্ছে ত্রিশ তাকে এক থেকে ছোট একটা সংখ্যা বাদ দিয়ে ভাগ দিচ্ছি তার মানে এটার যে অ্যান্সার ত্রিশের থেকে বেশি আসবে তো এই হিসেবে আমরা এম আর এম নট এই দুইটা বসাবো এটা যদি আমরা মুখস্থ করি তাহলে হচ্ছে এটা সবসময় উল্টাপাল্টা হয়ে যায় যে কোথায় কোনটা হবে এর থেকে এটা হচ্ছে আমরা বুঝে বুঝে বসাবো যে কোথায় কোনটা হওয়ার কথা এম নটের মান দেওয়া আছে থার্টি কেজি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি এর পরিবর্তে আমরা জিরো পয়েন্ট সেভেন ইন্টু সি তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার আর নিচে হচ্ছে সি স্কোয়ার বা থার্টি ডিভাইড রুট ওভার ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন স্কোয়ার ইন্টু সি স্কোয়ার ডিভাইড হচ্ছে সি স্কোয়ার এইটা এটা কাটা তাই এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ওপরে হচ্ছে ত্রিশ আছে ত্রিশ ভাগ ওয়ান মাইনাস রুট ওভার রুট ওভার ওয়ান ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট সেভেন তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার বেয়াল্লিশ দশমিক শূন্য শূন্য আট বা বেয়াল্লিশ কেজি অর্থাৎ ওই কাসিমটার চলন্ত অবস্থায় তার শক্তি ছিল সরি তার ভর ছিল হচ্ছে বেয়াল্লিশ কেজি তাহলে চলন্ত অবস্থায় আমাদের বের করতে বলছে যে চলন্ত অবস্থায় কাসিমের শক্তি নির্ণয় করো চলন্ত অবস্থায় আইনস্টাইনের সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি ই ইজ ইকাল টু এম সি স্কোয়ার চলন্ত অবস্থায় তার ভর পেয়েছি বেয়াল্লিশ আর আলোর বেগ সি হচ্ছে আলোর বেগ আলোর বেগ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তো বেয়াল্লিশ গুণন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট 
bracket close তার উপর হচ্ছে স্কয়ার 3.78 into 10 to the power 18 m এর মান হচ্ছে 42 আর আলোর বেগ 3 into 10 to the power 8 এটা হচ্ছে আলোর বেগ তাকে আবার কি করতে হবে স্কয়ার করতে হবে তাহলে এখানে আমাদের आंसरটা আসলো 3.78 into 10 to the power 18 3.78 into 10 to the power 18 এটা হচ্ছে জুল তার সাথে এই গ নাম্বার ম্যাথটা সবাই বুঝতে পেরেছেন এরপর ঘ নাম্বার কি বলা হয়েছে যে কাসিমটি জীবিত অবস্থায় গ্রহে পৌঁছাতে সক্ষম কিনা তো কাসিম 50 বছর বয়সে একটা কাসিমকে নবজানে করে ওই গ্রহে পাঠানো শুরু করে 50 বছর বয়স এটা হচ্ছে কাসিমের আদি বয়স ওই নবজানে যেতে তার একটা সময় লাগে সেই সময়টা যদি 450 বছরের থেকে বেশি হয়ে যায় কাসিমের আগের ভর তো 50 কে আগের বয়স তো 50 বছরই এখন পরবর্তীতে সে যখন ওই গ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করছে তো এই যাওয়ার ক্ষেত্রে যেতে যেতে তার বয়স যদি 450 এর থেকে বেশি হয়ে যায় তাহলে কাসিমটি মারা যাবে ওই গ্রহে পৌঁছাতে পারবে না আর যদি 450 বছরের তাহলে আমাদের বের করতে হবে যে কাসিমটির ওই গ্রহে যাইতে কত সময় লাগে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা জিনিস থাকতে হবে একটা হচ্ছে পৃথিবী সাপেক্ষে সময় আর কাসিম যে মহাকাশযানে স্থির অবস্থায় বসে আছে কাসিম মহাকাশযানটা তো গতিশীল কিন্তু কাসিম তো মহাকাশযানের ভেতর স্থির আর পৃথিবীর মানুষের সাপেক্ষে মহাকাশযানটা গতিশীল তাহলে আমাদের বের করতে হবে যে পৃথিবীর সাপেক্ষে কাসিমটা কত বেগে যাবে পৃথিবীর মানুষ কত হিসাব করবে যে কাসিমটা এত বেগে যাচ্ছে ঘ নাম্বার তো কাসিমটা হচ্ছে 0.7 সি বেগে চলমান এস ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি হচ্ছে ভি টি টি ইজ ইকুয়াল টু এস বাই ভি এস এর মান হচ্ছে এখানে বসে 370 আলোক বর্ষ দূরে এই গ্রহ থেকে এই গ্রহের দূরত্ব হচ্ছে 370 আলোক তাহলে এখানে আমরা 370 আলোক বর্ষ গুণন 9.46 into 10 to the power 15 এটা নিতে পারি ডিভাইড হচ্ছে বেগ বেগ কত 3 into 10 to the power 8 10 to the power 8 মিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে সরি এইটার সাথে গুণন হবে 0.7 কারণ বেগের মান ছিল 0.7c 0.7c 0.7 into আলোর বেগ এখন এটা যদি ক্যালকুলেশন করি 370 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 
পৃথিবীর মানুষের সাপেক্ষে মহাকাশযানটা গতিশীল তাহলে কাশিমের সাপেক্ষে মহাকাশযানটা হচ্ছে স্থির মানে কাশিম তো হচ্ছে মহাকাশযানে স্থির অবস্থায় বসে আছে তাহলে আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে টি নট টি এইট এই কলটা আমরা জানি টি ডি ফাইভ টোট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার কোনটার মান বড় অবশ্যই টি এর মান বড় পৃথিবীর সাপেক্ষে কাশিম যেহেতু গতিশীল তাহলে তার ক্ষেত্রে এই হচ্ছে সময়ের মানটা কি কম হবে তাহলে আমার টি নটটা হবে হচ্ছে এই জায়গায় আর এই জায়গায় হবে টি টি এর মান বড় তাহলে টি নট এইটা ইজ ইকাল টু টি ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার টি এর মান পাঁচশো আঠাইশ দশমিক পাঁচ দুই ছয় ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন স্কোয়ার ইন্টু সি স্কোয়ার ডিভাইড হচ্ছে সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার কাটা এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি পাঁচশো আঠাইশ দশমিক পাঁচ দুই ছয় ইন্টু তারপরে রুট ব্র্যাকেট ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট সেভেন তারপর স্কোয়ার তিনশো সাতাত্তর দশমিক চার চার তিনশো সাতাত্তর দশমিক চার চার এত হচ্ছে ইয়ার্স বা এত বছর সুতরাং কাশিম কত বছর পর ওই গ্রহে পৌঁছাবে কাশিমের বয়স হবে আগে কাশিমটাকে পঞ্চাশ বছর বয়সে পাঠানো হচ্ছিল তাহলে এই তিনশো সাতাত্তর দশমিক যে চার চার এর সাথে হচ্ছে কাশিম আগে যে পঞ্চাশ বছর বয়সে তাকে পাঠানো হয়েছে সেই পঞ্চাশ বছর যোগ হবে তাহলে এত বছর অ্যান্সার হবে চারশো সাতাইশ দশমিক চার চার বছর কাশিমের গড়ায়ু হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ বছর তাহলে গড়ায়ুর থেকে কম সময়ে কাশিম ওই গ্রহে পৌঁছাইতে পারে তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে জীবিত অবস্থায় কাশিম ওই গ্রহে পৌঁছাইতে পারবে অ্যান্সারটা হচ্ছে ঘনম্বর কাশিমটি জীবিত অবস্থায় ওই গ্রহে পৌঁছাইতে পারবে কারণ তার চারশো পঞ্চাশ বছরের থেকে কম সময় লাগছে ওই গ্রহে পৌঁছাইতে আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পেরেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ